স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও রিহ্যাব ফিজিও বিশেষজ্ঞ ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান চলুন দর্শক কথা বলি তার সাথে আপনাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং স্বাগত আমাদের আজকের পর্বে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আসলে আমরা সবাই ব্যথা মুক্ত থাকতে চাই ব্যথা মুক্ত থাকা আসলে খুব যেমন জরুরি তেমন কিন্তু অনেকের কাছে মনে হয় যে এটা একেবারে অবিশ্বাস্য একেবারে ব্যথা থাকবে না আর জীবনের কোনো পর্যায়ে ব্যথা আসবে না তাও তো হয় না তো সেই বিষয়টি একটু জানতে চাইবো যে আমরা ব্যথা মুক্ত কিভাবে থাকতে পারি আপনাকে ধন্যবাদ আসলে ব্যথা আমি বলি আশীর্বাদ আর ব্যথা বিহীন যে কোনো রোগ যদি দেখা দেয় তাহলে সেটা অভিশাপ যেমন আপনার ধরেন কেউ যদি আর্থ্রাইটিসে ভোগে যদি সে ব্যথা না হতো তাহলে সে চিকিৎসা করত না কিন্তু পাঁচ ছ সে প্যারালাইসিস হয়ে যাবে হতাশা প্রখাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়বে সো প্রত্যেকটা রোগের যেমন ক্যান্সারের কথা যদি বলেন সাইলেন্ট কিলার কিন্তু যদি উপসর্গ পাওয়া যায় ব্যথা পেট ব্যথা হোক বা যেখানে ক্যান্সার হয়েছে তাহলে রুগী সচেতন হবে সে চিকিৎসা করবে আর যদি না হয় তাহলে দেখা যাবে এটা স্প্রেড হয়ে যাবে ম্যাটাস্টেসিস হয়ে সারা শরীরে চলে যাবে মৃত্যুর সময় সে জানতে পারবে যে তার এই জাতীয় একটা সমস্যা হয়েছে আসলে ব্যথা যদিও আমাদের কষ্টকর বা আমরা নিতে পারি না কিন্তু আমরা আমি চিকিৎসক হিসেবে বলবো এটা রুগীর জন্য আশীর্বাদ জানতে কারণ যে কোনো রোগের প্রারম্ভিক হচ্ছে পেইন যদি সেটা হয় তাহলে রুগী শুরুতে সে তার ডায়াগনোসিসটা করে ফেলতে পারে এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রপার ট্রিটমেন্ট যদি নেওয়া যায় এখানে ট্রিটমেন্ট বলতেই যে আপনার ওষুধ খেতে হবে থেরাপি দিতে হবে নট নেসেসারি মানে ট্রিটমেন্ট বলতে এখানে হতে পারে আপনার এক্সারসাইজ হতে পারে লাইফ স্টাইল মডিফিকেশন হতে পারে খাবার দাবার হতে পারে তার মানসিক স্বাস্থ্য হতে পারে তার দৃষ্টিভঙ্গি চেঞ্জ সো এগুলার মাধ্যমে ট্রিটমেন্ট অনেকে মনে করে যে ট্রিটমেন্ট মানে ওষুধ দিয়ে দিবে ট্রিটমেন্ট মানে অপারেশন করবে ট্রিটমেন্ট মানে বিভিন্ন আমরা এই যে থেরাপি দিচ্ছি এটা এটা হ্যাঁ এগুলো ট্রিটমেন্টের একটা অংশ মাত্র কিন্তু ট্রিটমেন্টটা হচ্ছে একটা মানুষের কোনো একটা রোগকে আইডেন্টিফিকেশন করা এবং কেন হয়েছে সেই কারণটা ইরিডিকেট করা বা মূল উৎপাটন করা এবং সে কারণটা যেন বারবার না হয় এবং যার কারণে যেই যেই সমস্যাগুলো হচ্ছে সেগুলোকে ট্রিটমেন্ট দেওয়া এবং ভবিষ্যতে কি কি কমপ্লিকেশন হতে পারে বা কি কি সমস্যা দেখা দিতে পারে সেগুলো আগে থেকে প্রিভেনশন করা বলছিলেন যে হ্যাঁ অনেক নীরব ঘাতক আছে যেটা আসলে ব্যথা বিহীন ভাবে অনেক দূর এগিয়ে যায় একটা সময় যে ব্যথা যখন শুরু হয় তখন মানুষ ডাক্তারের কাছে আসে বা সেটা অনেক দেরি হয়ে যায় দেরি হয়ে যায় কিন্তু কিছু আছে ক্রনিক পেইন বা দীর্ঘ মেয়াদী পেইন এই দীর্ঘ মেয়াদি পেইন নিয়ে আমি কথা বলবো আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করব একজন দর্শক সংযুক্ত হয়েছেন ফোনটি নিয়ে নিচ্ছে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে ওয়ালাইকুম আসসালাম আমার হাঁটুতে ব্যথা জি দর্শক বয়স কত আপনার দর্শক আপনার বয়স কত আমার বয়স 50 আচ্ছা হাঁটু ফুলে যায় এক হাঁটু না দুই হাঁটুতে ব্যথা বাম হাঁটু বাম হাঁটুতে ব্যথা जी অনেকে তো খাবার খেতেই পারে না হ্যাঁ খিদা লাগাটা এটা সুস্থতার লক্ষণ মানুষ খিদা লাগবে এটি স্বাভাবিক আমি আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি ধন্যবাদ আপনি আমাদের প্রোগ্রাম দেখতে থাকুন তো ওনার আর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করেছে বয়সে এটা 50 ইয়ার ওমেন সবারই অস্টিওআর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করে প্রাইমারি এবং সেই ক্ষেত্রে হাঁটু ব্যথা হতে পারে এবং গোড়ালি ব্যথা উনি বলছেন বা ফেলতে কষ্ট হয় যেটা আমরা প্লান্টার ফেসাইটিস বা ক্যালকিনিয়াল স্পার হতে পারে তো যাই হোক আপনাকে আপনার ওজন কমাতে হবে এই জন্য আপনার মেনু চেঞ্জ করতে হবে আপনার খাবারের যেমন আপনি খাবেন অবশ্যই খিদা যেহেতু থাকে আপনার সেক্ষেত্রে আপনি শাক সবজি বেশি খাবেন ফল বেশি খাবেন যেহেতু ডায়াবেটিস নাই হ্যাঁ যে খাবারগুলো আপনাকে ওজন বাড়াবে না যেমন কার্বোহাইড্রেট ভাত রুটি ব্রেড মানে এই জাতীয় খাবার মিষ্টি হ্যাঁ চিনি বা গুড় মানে যত আর্টিফিশিয়াল সুগার হতে শুরু করে এই খাবারগুলো আপনাকে কমে ফেলতে হবে আপনি ভালো খাবার খান আপনি ফল খান শাক সবজি খান মাছ খান তরকারি খান এগুলো খেয়ে আপনাকে আপনার ক্ষুদা নিবারণ করে আপনাকে ওজন কমাতে হবে এই জন্য আপনার একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে 
এটা করতে হবে কারণ আপনার 75 কেজি আপনার এখন ওই ওজনটা আপনার পায়ে এবং হাঁটুতে প্রেসার করতেছে আর এই বয়সে হাঁটু এবং পায়ের গোড়ালিতে আর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করে সো সেই জন্য আপনাকে প্রাথমিকভাবে আপনি বাসায় গরম শেক দিতে পারেন কুসুম গরম পানিতে পা ডুবিয়ে নাড়ান আমরা বারবার বলছি নরম জুতা পায় দিতে হবে সফট সোলের জুতা বা যে কোনো জুতা আপনি কিনে যেটা সব সময় পায়ে দিবেন সেটা যেন নরম থাকে খালি পায়ে কখনো হাঁটবেন না আর কিছু এক্সারসাইজ আছে হাঁটুর জন্য আমার ইউটিউব চ্যানেলে ডক্টর এম ডি সফিউল্লাহ প্রধান সার্চ দিলে পেয়ে যাবেন ওগুলো আপনি করতে থাকেন আর কিছু সাপ্লিমেন্ট আছে খুব উপকার আসে আপনি কিছুদিন টানা ক্যালসিয়াম খেয়ে দেখতে পারেন এক দুই মাস ব্যথানাশক মলম দিতে পারেন বলছিলাম যে কুসুম গরম পানিতে পা ডুবিয়ে নাড়াবেন ওজন কমান এতে ইম্প্রুভ হয়ে যাওয়ার কথা না হলে আপনাকে অবশ্যই অ্যাডভান্স হয়তো রিহ্যাব চিকিৎসায় যেতে হবে সেক্ষেত্রে আপনাকে বাদ ব্যথা চিকিৎসককে দেখাতে হবে আমরা দীর্ঘ মেয়াদি যে ব্যথা রয়েছে সেটা নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম আসলে দীর্ঘ মেয়াদি ব্যথা থাকলে একটা পর্যায়ে দেখা যায় যে সে মানসিকভাবে কিন্তু অনেক ভেঙে পড়ে ডিপ্রেসড হয়ে যায় জি আপনার আপনি শুরুতে বলছিলেন যে ব্যথা থাকবে না এমন কি কথা বা আমাদের জীবনে ব্যথা আসবে হ্যাঁ ব্যথা থাকতেই পারে আমরা গ্রেড যদি করি জিরো টু টেন গ্রেডিং যে পেন স্কেল আছে ইন্টারন্যাশনাল স্কেল সো এই স্কেলে স্বাভাবিক मात्रा प्रश्न कर বলেন আপনার সমস্যা বলেন আমার সমস্যা বলতে আমি ছেলে মানুষ তো আমি দু রানের চিপা এই আমি আমি ইয়ের মতো আমি যেমন চর্মরুকের একটা অংশ হুম দাউদের মতো এটা অনেকবার আমি এই খাইছি বড়ি খাইছি যেমন গ্লাইসোবিন এটা ভালো হইতাছে না ভালো হয় কো একদিন পরে আবার ट्रिगारिंगेक्टर <laughs> বিভিন্ন দেশ ভেদে এক এক রোগের প্রবণতাটা বেড়ে যায় তো আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে আপনার ট্রিটমেন্টটার ওষুধের পাশাপাশি ডাক্তার সাহেব অবশ্যই আপনাকে কিছু হাইজিন মেনটেন করতে বলছে নিয়ম কানুন কাপড় ড্রেস ক্লথ অনেক কারণ এগুলো বেড়ে যেতে পারে ধরেন অনেক অনেকের স্কিনের সেনসিটিভিটি আছে ধরেন আপনি আন্ডার ওয়ার আপনার ড্রেস আপনার প্যান্ট শার্ট যা পরেন এগুলোর সাথে সম্পর্কযুক্ত তো আপনি আবার আপনার ওই স্কিনের ডাক্তার সাহেবের সাথে কথা বলেন কথা বলে আপনাকে শুধু কেবল ওষুধ নির্ভর হলে হবে না এটার কারণটা কি কেন হচ্ছে বারবার আপনাকে এই যে পয় পরিষ্কার থাকা হাইজিন মেইনটেইন করা এগুলো অনেক কিছু আপনাকে মেইনটেইন করতে হবে আর ট্রিগারিং ফ্যাক্টর যেমন শীত ঋতু বা গরম ঋতু এগুলোর আগে আপনাকে এত প্রি অ্যাসেসমেন্ট করে নিতে হবে মানে ডাক্তারকে দেখিয়ে আগে থেকে একটা প্রিভেন্টিভ ট্রিটমেন্ট আপনাকে নিতে হবে সো ওইভাবে আপনাকে ভালো থাকতে হবে আমরা কথা বলছিলাম যে দীর্ঘমেয়াদী পেইন এবং আপনি বলছিলেন যে আসলে কোনো মানুষই তো পেইন ছাড়া কখনো থাকে না এবং এর যে একটি গ্রেডিং স্কেল আছে এক থেকে দশ সেই বিষয়টি নিয়েও কথা বলছিলাম জি আমরা আসলে ওই জিরো টু ধরেন এক দুই তিন এটা অনেকেই থাকতে পারে টলারেবল বা এটা মাত্রা বারে কমে বারে কম হতে পারে যদি সেটা ধরেন মোর দেন ফাইভ টেন এর মধ্যে থাকে এইট নাইন এর মধ্যে তখন তার জন্য অসহ্যকর কষ্টদায়ক জীবনযাপনের কষ্ট হয় তখন অবশ্যই ট্রিটমেন্টের কথা আমরা বলি এখন আপনার যেটা বলছেন যে 
পেইন মুক্ত থাকতে করণীয় কি যে পেইনের কথা আমরা বলছি যে যে পেইনটা ফ্যাটাল না বা মৃত্যু ঝুঁকি নাই এই পেইনের কথাই আমরা আসলে এখানে আলোচনা করার চেষ্টা করতেছি তো তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সকল মাস্কুলোস্কেলেটাল পেইন ধরেন আমাদের দেশে মানুষ বলে বাত রোগ বা বাত ব্যথা আক্রান্ত বিভিন্ন নার্ভাস সিস্টেম ডিসঅর্ডার পেইন এগুলো হতে পারে তো এই ক্ষেত্রে আমার ফার্স্ট সাজেশন হচ্ছে আপনাকে পেইনের উৎস কারণ যেটা আমরা বলি ইটিওলজি বা কজ আপনাকে আগে নির্ধারণ করতে হবে কজ খুঁজে নিয়ে তারপরে তো আসলে ট্রিটমেন্ট স্টার্ট করা হয় আমাদের সাথে একজন দর্শক সংযুক্ত হয়েছে ফোনটি নিয়েছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন টেলিভিশনের ভলিউম কমিয়ে আমাদের সাথে কথা বলুন ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি দীপঙ্কর বিশ্বাস সত্যবর বিভাগ বলছি জি বলেন দীপঙ্কর সাহেব শুনতে পাচ্ছি बाबा बार बार जीबी সো জিবিএস এ হতে পারে কিন্তু জিবিএস এ এরকম না যে এক দুই দিন থাকার পর আবার ভালো হয়ে যাবে ব্যাপারটা তা না হয়তো অনেক দিন চিকিৎসা যেতে পারে অনেক প্রবলেম আছে কিছুটা সাইকোলজিক্যালি ওরিয়েন্টেডও হতে পারে অনেক সময় এটা হয় আবার ব্যাক করে যেমন জিবিএস হলে আপনার আইসিইউতে যেতে হতে পারে অনেক সময় রোগী বেশি যেহেতু রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস হতে পারে ভাইটাল সাইনে প্রবলেম হয় নিয়ে যাবে সেটা ঠিক আছে কিন্তু দুই তিন দিন পরে আবার ব্যাক করে চলে আসবে স্বাভাবিক হয়ে যাবে ব্যাপারটা তা না परामर्श कर তারপরে এটা আমি মনে করি এটা ইম্প্রুভ হয়ে যাবে তবে জিবিএস বা যে জাতীয় সমস্যা নিয়ে আমরা ডিলিংস করি সেই ক্ষেত্রে ধরেন একবার হলে সাথে সাথে ভালো হবে না একটু সময় লাগবে অনেক দিন চিকিৎসা দিতে হবে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলছিলাম যে গ্রেডিং স্কেল পেইনের একটা স্কেল থাকে যে কত কতটা সিভিয়ার বা মডারেট বা মাইল্ড এটা আসলে কিভাবে পরিমাপ করা হয় বা একজন মানুষ কিভাবে বুঝবে যে निर्धारण গ্রেডের ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলছি এক একজনের আবার গ্রেডের টলারেবিলিটি বা সহ্য ক্ষমতা বিভিন্ন রকম কেউ হয়তো ট্রেন গ্রেডেও সে মোডারেট টাইপ পেইনের কথা বলতে পারে আবার কেউ হয়তো দুই তিনের মধ্যে সে সিভিয়ার টাইপ পেইনের কথা বলতে পারে ইট ডিপেন্ডস অন এক একজনের এক এক রকম হতে পারে কিন্তু আমরা যেই বাত ব্যথা বা আর্থ্রাইটিস যে রোগগুলোর কথা বলছি এই পেইনগুলা থাকে মোডারেট মানে माइल्ड टू मडारेट टाइप पेन ए लंग पेन धरें कैक मास कैक बचर धरे ये रोगे आक्रांत और ये पेन थे ये पेनगुल्लू मानुषर जो डिस्टार्ब बा जीवन जापने डिस्टार्ब 
অবশ্যই ট্রিটমেন্ট করতে হবে এবং ট্রিটমেন্ট করলে পেনগুলা ইমপ্রুভ করে ওই পেনগুলার কারণটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট যেমন বারবার যদি আমরা কারণে মানে বন্ধ না করতে পারি ধরেন রোগী চিকিৎসা দিল ভালো হয়ে গেল বা পেনে মাত্রা কমে আসলো স্কেল কমে আসলো সে হয়তো অ্যাকটিভ লাইফ লিড করতেছে কিন্তু আবার ট্রিগার ইনফ্যাক্টর যদি উপস্থিত হয় আবার পেনটা বেড়ে যেতে পারে সো এই পেনগুলো আমরা প্রত্যেকটা রোগকেই আমরা আলাদা আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করি এবং সেটা যদি আগে থেকে প্রিভেনশান করা যায় প্রিভেনশান করা যেতে পারে বিভিন্ন ওষুধের মাধ্যমে করা যেতে পারে বিভিন্ন এক্সারসাইজের মাধ্যমে খাবারের মাধ্যমে লাইফ স্টাইলের মাধ্যমে বিভিন্ন পরিবেশগতভাবে যেমন আমরা এই যে আর্থ্রাইটিস রোগী আমরা বারবার বলছি শীতের শুরুতে যারা স্পেশালি রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস আক্রান্ত যে শীতে বেড়ে যেতে পারে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস একেবারে ট্রিগার ফ্যাক্টরি হচ্ছে কোল্ড ওয়েদার সো আগের থেকে যদি ওনার প্রিভেনশান করত ধরেন ওষুধ যারা বন্ধ করে দিয়েছে বা ট্রিটমেন্ট বন্ধ করে দিয়েছে বা তাদের রেঞ্জ অফ মোশান কম শরীরের মাসেল উইক জোড়া রেঞ্জ কমে গিয়েছে তারা যদি কিছুদিন রিহ্যাব করত তাহলে হয়তো এই শীতে এসেছে আবার ওই হঠাৎ করে ট্রিগার ফ্যাক্টরটা তাকে অ্যাফেক্ট করতো না সে আগে থেকেই প্রিভেনশানটা নিতে পারতো তো এই জন্য এই রিমাটয়েড আর্থ্রাইটিস যেমন এই রুগীগুলোকে আমরা যদি এখনও ট্রিটমেন্টের মধ্যে নিয়ে আসি ধরেন শীত তো ঋতু আসবে যাবে বছরের পর বছর এটি হতে থাকবে সো আগে থেকে যদি আমরা ট্রিটমেন্ট দিতে পারি এবং তাকে বিভিন্ন যেমন ওয়ার্ম থাকে আমরা বারবার বলছি এখন ধরেন কোনো কারণে তাকে বের হতে হলো হতেই হতে পারে তো সে কি করলো সে গরম কাপড় চোপড় ইউজ করলো না তাহলে তার সমস্যাটা বেড়ে যাবে কোনো কারণে গোসল করা যেমন সে হয়তো স্বাভাবিক নর্মাল পানিতে এখন তো পানি ঠান্ডা এ পানিতে গোসল করলে তার সমস্যাটা বেড়ে যেতে পারে সো তাকে ওয়ার্ম ওয়াটারে গরম পানি কুসুম গরম পানিতে গোসল করা ওয়ার্ম আমরা বারবার বলতেছি গরম শেক নেওয়া বা স্পেসিফিক কোনো জোড়া যদি অ্যাফেক্ট হয় অনেক সময় ওই জোড়া জোড়াটা ই হয়ে যেতে পারে ধরেন প্রদা হয়ে গরম হয়ে যেতে পারে সেই ক্ষেত্রে উল্টা আবার ওইখানে ঠান্ডা মানে শেক নেওয়া সো এই এটা রুগী টু রুগী ভেরি করে সো এই জিনিসগুলা রুগীরা আগে থেকে যদি সাবধান থাকে প্রিভেনশান করতে পারে তাহলে ক্রনিক পেইন এটা কিন্তু আপনার হুট করে হঠাৎ করে বেড়ে যাবে না যে মাত্রায় সে জীবনযাপন করতে পারে সেই মাত্রায় সে চলতে পারে কারণ আর এই রোগগুলা ক্রনিক পেইন যেগুলো আছে এগুলো তো এরকম না যে লাইফ থ্রেটেনিং যে সে মারা যাবে কিন্তু বেশ ভোগায় একেবারে লাইফ থ্রেটেনিং থ্রেটেনিং না হলেও অনেক ভুগতে হয় আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আরো কথা বলবো একটি বিরতি সময় হয়ে গিয়েছে আচ্ছা আবারো স্বাগত ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন পেইন ট্রিটমেন্ট এই অনুষ্ঠানে আজ আমরা কথা বলছি ব্যথা মুক্ত থাকতে করণীয় প্রসঙ্গে স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও রিহ্যাব ফিজিও বিশেষজ্ঞ ডক্টর মোহাম্মদ শফিলা প্রধান আমরা বিরতির আগে কথা বলছিলাম যে পেইন আসলে একটা মানুষের জীবনে তো পেইন থাকবেই বা থাকতেই পারে আর যদি সেটা দীর্ঘমেয়াদি পেইন হয় তাহলে কিন্তু এটা অনেক ভোগায় যদিও একেবারে লাইফ থ্রেটেনিং না যেটা আপনি বলছিলেন কিন্তু এটা আমাদেরকে অনেক ভোগায় সেই বিষয়ে আসলে করণীয় কি আপনাকে ধন্যবাদ আসলে আমরা পেইনগুলো যে মাসকুলার স্কেলেটাল পেইনের বা অন্যান্য পেইনের কথা যেগুলো বলছি এগুলো প্রত্যেকটারই কিন্তু আমরা যদি কারণ নির্ধারণ করে আগে থেকে ট্রিটমেন্ট দিতে পারি এবং ট্রিটমেন্টগুলো এখন ধরেন একটা নেক পেইন বা ব্যাক পেইন দেখি যেমন আমাদের অনেকে মধ্যপ্রাচ্য বা বিভিন্ন দেশে কাজ করে ইভেন কি আমেরিকা বা ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড এও জব ছাড়তে তারা বাধ্য হয় এই ব্যাক পেইনের কারণে সো এই পেইনগুলো আসলে কি এই পেইনগুলো কিন্তু আমাদের ক্রিয়েট করা মানে আমরা যারা পেইনের রুগী আমাদের রুগীরা তারা নিজেরাই ক্রিয়েট করে কিছুটা সামান্য সচেতনতার অভাব বা রিপিটেড কাজ করা বারবার একই কাজে তো এই জিনিসগুলো যদি আমরা একটু অ্যাড্রেস করতে পারি সচেতনতা ডেভেলপ করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা এমনিতেই ভালো থাকতে পারি আমি বারবার বলে আসছি আমরা সে শুরু থেকে যেমন মোবাইল ফোনের ব্যবহার মোবাইল ফোন অবশ্যই আমরা ব্যবহার করব প্রয়োজন হলে কিন্তু এটা কন্টিনিউয়াস না মানে সারা দিনই যদি মোবাইল ফোনের মধ্যে পড়ে থাকি তাহলে আমাদের ব্যাক পেন ন্যাক পেন হবে এটা একেবারে কমন এবং সেটা যদি পশ্চারাল মেইন কারেকশান না থাকে তাহলে তো হবেই আর যদি কারেক্টিভভাবেও করে তাও কিন্তু লং যখন করবে তখন কিন্তু কারেকশান দেখা দিবে 
সো এই দিকে আমাদের একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু দ্বিতীয়ত কাজের ধরন কাজের প্রকৃতি কাজের ক্ষেত্রে করণীয় আমাদের এই যে ল্যাক অফ অ্যাক্টিভিটি হুম নিয়মিত শরীর চর্চা এটা কিন্তু নাই বললেই চলে আপনি কাজ করেন আট ঘন্টা দশ ঘন্টা ইটস ওকে নো প্রবলেম আপনি করতে পারেন কিন্তু দশ ঘন্টার পরে যদি এক ঘন্টা আপনার শরীর চর্চা ব্যয় করেন তাহলে আপনার ওই রিকভারিটা এখানে চলে আসবে আপনার এই জাতীয় পেইন আসার মানে সম্ভাবনা খুবই কম খুবই আমাদের সাথে একজন দর্শক সংযুক্ত হয়েছে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম জি দর্শক আমরা সবাই শুনতে পাচ্ছি পরিচয় দিয়ে সমস্যা কথা বলুন সমস্যা আপনার মেরুদণ্ড ব্যথা করে আর দুই আড়তে ব্যথা করে আপনার বয়স কত আপনার বয়স 24 বছর আচ্ছা মেরুদণ্ডের ব্যথাটা কি পায়ের দিকে নামে নাকি আলাদা আলাদা মানে হাঁটুতে আলাদা মেরুদণ্ডে আলাদা এরকম মেরুদণ্ডে দাই আলাদা আর হাঁটুতে দাই আলাদা আপনি ফুলে যায় হাঁটু না না এরকম কিছু হয় না আপনার 10 12 বছর আগে আপনি ফুটবল খেলছিলাম তো এই যে বিরোধ আছে না আপনি রুপে যে যে লড়ে ফুটবল দাই আপনার এটা লড়ে গেছিল ওইবারে ফিটনেস করছিলাম ভালো হয়েছিল এখন ঠান্ডা লাগলে ব্যথা করে পায়ের মধ্যে না আর আপনার পিঠের মধ্যে মেরুদণ্ড ব্যথা করে এমআরআই করতে কোন রোগের সমস্যা কোন রোগ বলে দুর্বল হয়ে গেছে ওকে আর হাঁটু কি একটা না দুটোটা দুইটা না দুটো না দুটো হাঁটুতে ফুটবল খেললে আপনার ব্যথা পাইছিল আমার আচ্ছা আপনি কি করেন পেশা কি আমি পেশা হইছে রাজমিস্ত্রি কাজ করি স্যার ভারী কাজ করতে হয় ঠিক না प्रत्येकोलजी जाने অকোপেশনাল হ্যাজার্ড হতে পারে যে আমার এই শ্রমিকের এই কাজে গেলে তার ব্যাক পেইন হতে পারে তার কোমর ব্যথা হতে পারে ঘাড় ব্যথা হতে পারে হাঁটু ব্যথা হতে পারে সো তারা কিন্তু আগে থেকেই প্রিভেন্টিভ মেজার নিয়ে কাজগুলো করে তারা সেফটি ডিভাইস ব্যবহার করে কাজটার টেকনোলজি ইউজ করতেছে সেটা কিন্তু আমাদের দেশে সেই ল্যাকিংসটা আছে যার কারণে উনি এখন বেশি বয়স আমাদের যেহেতু বেশিরভাগ কাজ কিন্তু ম্যানুয়ালি করা হয় তাই ম্যানুয়ালি করা হয় এবং এখানে বুদ্ধির অভাব মানে বুদ্ধি খাটানোটা কম হয় যে একটা মানুষ ইয়াং তার এখন বয়স চব্বিশ না কত বললো এরকম সো তো চব্বিশ বছরের মানুষ তো হাইলি এনার্জেটিক সে ঠিক না পুরো সে একটা যুবক সো এই সময় সে তার শরীরের যত এনার্জি আছে ব্যয় করতেছে করে সে মানে জোর করে কাজ করতেছে আসলে পৃথিবীর কোনো কাজই জোরা জুরির ব্যাপার না মানে আমরা যদি ধর্মীয় রিসার্চও করি চিন্তা করি সায়েন্সের সাথে ধর্মের মিল আছে কোনো কিছু জোরা জুরির ইস্যু না এভরিথিংই আপনাকে সাইন্টিফিক ওয়ে করতে হবে এবং বুদ্ধি কাটাতে হবে এবং সেইভাবে আপনার কাজটা করতে হবে তো উনি হয়তো ধরেন রাজমিস্ত্রি নিচে সামনে যুক্ত হয় তার মশলা তৈরি করা তার ইট উঠানো বা অনেক কাজ আছে তো এগুলার যে টেকনোলজিক্যাল প্রবলেম হচ্ছে তা আমার মনে হয় আপনি এই কাজটা কিভাবে সহজে করবেন এগুলো নিয়ে একটু পড়ালেখা করেন স্টাডি করেন এখন তো ইন্টারনেটের যুগ যে আপনার কাজটা কত সহজে মেরুদণ্ডের উপরে যেন প্রেশার না পড়ে যেমন আমরা সামনে ঝুঁকে কাজ করতে না করতেছি সামনে ঝুঁকে ভারী জিনিস টান দিতে না করতেছি কিভাবে করতে হবে সেক্ষেত্রে হাঁটুটা ভেঙে দেন আপনি ওই ওজনটা উঠান সো এই কাজগুলো এভাবে করেন আপনি দাঁড়িয়ে প্লাস্টারের কাজ করেন দাঁড়িয়ে কাজ করেন আপনি কুজো হয়ে না করে নিচের কাজ করতে গেলে আপনি নিচে হাঁটু ভেঙে বসে নিচের কাজটা করেন দেন উঠে উপরে কাজটা করেন ওইভাবে আপনাকে কাজটা করতে হবে আর পাশাপাশি আপনি কি কোনো এক্সারসাইজ করেন মেরুদণ্ডের জন্য পিঠের জন্য না আপনি জানেনই না আপনাকে এই কাজের ফাঁকে ফাঁকে আপনাকে আমাদের দেওয়া এক্সারসাইজগুলো আমরা জনগণের জন্য দিয়েছি ইউটিউব সোশ্যাল মিডিয়া ওগুলো দেখে দেখে ব্যায়ামগুলো করবেন করলে দেখবেন এই সমস্যাগুলো হতো না কিন্তু আপনার যেহেতু সমস্যা হয়ে হয়ে গিয়েছে আপনাকে এখন রিহ্যাব চিকিৎসা করতে হবে এবং কাজটা আপনাকে সাবধানে করে করতে হবে কাজ তো ছাড়া যাবে না আপনি কাজ ছাড়া কী করবেন আপনার তো পেশা এটা সো সেটা কিভাবে নিজের জীবনের সাথে খাপ খাইয়ে কাজটা করা যায় জোরাজুরি করে না করে তাহলেই দেখবেন আপনি আস্তে আস্তে সুস্থতার সাথে কাজগুলো করতে পারতেছে একটা বিষয় যেমনটা বললেন যে আমাদেরই তৈরি আবার অনেক সময় দেখা যায় যে অ্যাক্সিডেন্টাল ইঞ্জিউরি হয়ে থাকে বিশেষ করে স্পাইন বা মেরুদণ্ড আমাদের শরীরের একটা ভীষণ একটা ইম্পর্টেন্ট একটা অংশ 
সেখানে যদি কখনো ইনজিউরি হয়ে থাকে এবং সেটা থেকে দীর্ঘমেয়াদী পেইন তাকে হয়তো বা সহ্য করতে হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী পেইন স্পাইনের ক্ষেত্রে পুরো মেরুদণ্ড একেবারে ঘাট থেকে শুরু করে কোমর পর্যন্ত তাদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলেন আসলে আপনি যেটা বলছেন যে আমরা তৈরি করি যে অ্যাক্সিডেন্টও কিন্তু আমাদেরই তৈরি কোন না কোন আপনি করেন নাই বা কেউ করে নাই কেউ করেছে ধরেন আপনি গাড়ি ঠিকমতো ড্রাইভ করতেছেন আরেকজন ঠিকমতো ড্রাইভ করতেছে না সে হয়তো আপনাকে অ্যাক্সিডেন্টটা করলো বাট ম্যান মেড আমাদের নিজেদেরই তৈরি সো এই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে প্রিভেনশন করা যায় এটা তো আমাদের আসি যেন আমরা এই এই ইনজুরির প্রবণতাটা কমিয়ে ফেলা এটা অবশ্যই সচেতনতার একটা ব্যাপার সবার সাবধানতার ব্যাপার নিয়ম কানুন মানার ব্যাপার হ্যাঁ এটা জনসচেতনতা হয়েছে ইম্পর্টেন্ট তাহলে আমরা ইনজুরি সাম্প্রতিক কালে দেখা গেছে যে সড়ক দুর্ঘটনার রেট যেটা হার বেড়ে গেছে বেড়ে গেছে এটা অবশ্যই আমাদের সচেতনতার অভাব মোরালিটির অভাব নৈতিকতার অভাব একদিনে তো আর মানে এগুলো হচ্ছে না আমরা সবাই একটা ক্রমাগত প্রতিযোগিতার মধ্যে আছি সো প্রতিযোগিতা যদি কমিয়ে ফেলতে পারি সব কিছুতে তাহলে এই ইনজুরিগুলো কমে আসবে অ্যাসাল্ট ইনজুরি শারীরিক আঘাত এগুলো কমে আসবে আর যখন আঘাত হয়েই যায় হয়ে যায় আল্লাহ আল্লাহ না করুক বা যে কোনো কারণে হোক হয়ে গেলে আপনাকে ট্রিটমেন্ট করতে হবে এই ক্ষেত্রেই হচ্ছে আপনার এটা নিয়ে আমরা কাজ করি দিস ইজ রিহ্যাবিলিটেশন পুনর্বাসন আপনি পেইন কিলার কতদিন খাবেন পেইন কিলারের দীর্ঘমেয়াদী কোনো ডাক্তার দিবে না ডাক্তার নিজেও খাবেন আমিও খাবো না সো আপনাকে রিহ্যাবিলিটেশন যেতে হবে যেহেতু রিহ্যাবিলিটেশনটা একটা সেফ ট্রিটমেন্ট এবং দীর্ঘমেয়াদী কার্যকরী এবং আপনাকে টিস্যু হিল হতে রিজেনারেট করতে সাহায্য করে আপনার ওই অ্যাফেক্টেড যেগুলো ইনজিউর টিস্যু বা অ্যাফেক্টেড অর্গান বা সাইট আপনাকে আবার হেলদি করতে সাহায্য সহায়তা করে সো আপনি এই ট্রিটমেন্ট আপনাকে করতে হবে এই ট্রিটমেন্ট জানতে হবে এই ট্রিটমেন্ট কোথায় নেবেন কিভাবে করবেন কতদিন করবেন সেই জাতীয় চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হতে হবে হয়ে এই চিকিৎসাগুলো করতে হবে আর এটাও যে আপনাকে আজীবন করতে হবে এমন কোনো কথা নেই এটা আপনাকে বিভিন্ন ধাপ আছে কিছুদিন সেন্টার বেসড হসপিটাল বেসড তারপরে হয়তো আপনার হোম বেসড ধাপগুলো ধাপগুলো বিভিন্ন একজন দর্শক সংযুক্ত হয়েছে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো দর্শক আপনি শুনতে পাচ্ছেন জি আমরা আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনাকে আপনার পরিচয় দিয়ে সমস্যার কথা বলুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আমরা সবাই শুনতে পাচ্ছি আপনার সমস্যার কথা বলুন জি আমি সোয়াডাঙ্গা জেলা থেকে বলছি জি জি বলেন আপনার শীত কেমন ওখানে আঘাত পেয়েছিলেন ব্যথা পেয়েছিলেন সাবধান হয়নি ওই এরপর থেকে যে কোনো একটা ইঞ্জুরি হলে আমরা বলি যে আপনি একটু রেস্টে যান হ্যাঁ বা রেস্টে অনেক হয় না হয়ে ওঠে না বা করে না যখন রেস্টে থাকবে না তখনই ইঞ্জুরিটা আরো বাড়তে থাকবে এবং সে হয়তো ওখানে কোনো ডাক্তার দেখিয়ে বা যে কোনো ফার্মাসিস্টের কাছে পেইন কিলার খেয়েছে পেইনটা কমে গেছে কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়নি তখন লিস্থিসিসটা আরও বেড়ে যেতে পারে তা আমার মনে হয় আপনি বসে না থেকে একজন ডাক্তারকে দেখান বাদ ব্যথা একটা এক্সরে করে দেখেন বা এমআরআই করে আপনাকে ওই সমস্যাটা আসলে কি আছে বর্তমানে ওইভাবে আপনাকে আপনার জীবনটা অ্যাডজাস্ট করতে হবে কাজের ধরন মানে ওইভাবে আপনি যে কাজগুলো করেন ওইভাবে সাবধানতার সাথে কাজটা করতে হবে আপনাকে রিহ্যাবিলিটেশন থেরাপি চিকিৎসা নিতে হবে এক্সারসাইজ করতে হবে সো এগুলো একটু মেনটেন করে দেন আপনি কাজে আবার যোগদান করেন আপনি বসে না থেকে অবশ্যই এখনই ডাক্তারকে দেখাতে হবে দেখে আপনাকে চিকিৎসা করতে হবে বসে থাকলে সমস্যাটা আরও বাড়তে থাকবে বা আপনি দু একদিন ব্যথার ওষুধ খেলেন একটু আরাম লাগলো সেটা আপনার হয়তো সাময়িক উপকার হবে কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি আপনার ক্ষতি হবে আপনি ব্যথায় গরম শেক দিতে পারেন আমরা যে নিয়মকানুনগুলোর কথা বলছি বারবার 
বা আমার ইউটিউব ফেসবুকে দেখবেন আমরা বসা শোয়া ব্যায়াম দিয়েছি ওগুলো আপনি পাশাপাশি করেন এবং একজন বাত ব্যথা চিকিৎসককে দেখাতে পারেন আর আমরা কথা বলছিলাম যে রিহ্যাবিলিটেশনের কিছু ধাপ আছে সেই ধাপগুলো নিয়ে কথা বলবো যেমন আমরা ক্রনিক পেইনে আসলে আমরা রোগীদেরকে চিকিৎসার পাশাপাশি আমরা তাকে বিভিন্ন এক্সারসাইজ দেই বিভিন্ন নিয়ম কানুন বলে দেই তার পেশার সাথে তাকে কিভাবে পেশাটা করবে সেটা তাকে বলি বা অনেকের ক্ষেত্রে আমরা প্রয়োজনে পেশা চেঞ্জ করতে বলি কি কি রকম চেঞ্জ করে যেমন উনি রাজমিস্ত্রি একজন ফোন দিল একটু আগে রাজমিস্ত্রি কাজ করে তো উনি যদি দীর্ঘদিন কাজ করার অভিজ্ঞতা হয় উনি অবশ্যই এই ব্যবসায়ে ভালো জ্ঞান আছে এখন যদি ওনা ওনার দ্বারা আর ফিজিক্যালি কাজটা করা না হয় উনি হতে তদারকি বা উনি একটা কন্ট্রাক্টরি করতে পারে সো তাকে এই বুদ্ধি পরামর্শটা মানে ওই रिलेटेड কাজই সে করবে কিন্তু তার যেন ওইভাবে ফিজিক্যালি ফিজিক্যালি কোনো প্রবলেম না হয় সে বুদ্ধি বুদ্ধির কাজটা করবে এটা আরো তার জন্য ভালো বেটার সো এই পরামর্শটাও দেওয়া লাগে এটা রিহ্যাবিলিটেশনের একটা অংশ অবশ্যই কারণ আপনি সে তো ভেবে নিছে আমি পেশা জীবে আমি এইভাবেই চলব আজীবন হ্যাঁ তাকে থিমটা চেঞ্জ করে দেওয়া যে ইউ শুড চেঞ্জ ইউ জব বাই দিস ওয়ে তুমি এইভাবে করো একেবারে অন্য জবে চলে যেতে হবে সেটা এমন কোনো কথা নেই সে ওটা তদারকি করতে পারে কারণ সে তো কাজ চা জানে দীর্ঘ দিন বা তার সাথে একটা হেল্পার নিতে পারে কাজের গতি বাড়বে সে এত দিন নিজে নিজে চিন্তা করে আমি ইয়াং মানুষ 24 বছর বয়স সো আমি হেল্পার নিব কেন হ্যাঁ এখন যখন সে হেল্পারটা নিবে তার দুইটা উপকার হবে তার কাজের গতি বাড়বে তার পেশা ছাড়তে হলো না আবার সে নিজেও সুস্থ থাকতে পারলো সো এই জিনিসগুলো এখানে কিন্তু প্রত্যেকটা চিকিৎসার সাথে মানসিক স্বাস্থ্য খুবই জড়িত মানে ফিজিক্যাল স্বাস্থ্যের সাথে এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এটা নিয়ে আসলে তেমন কথা বলা হয় না আমরা কথা বলবো একজন দর্শক অপেক্ষায় আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন ভলিউম কমিয়ে কথা বলুন আমাদের সাথে টেলিভিশনে ভলিউমটি কমিয়ে নেন হ্যালো জি দর্শক আমরা সবাই শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনার পরিচয় দিয়ে আপনার প্রশ্নটা বলেন আমার নাম মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন আমি মুর্শিদাবাদ থেকে বলছি হচ্ছে আমার ডান পায়ে তো ব্যথা করে রাতে শুইলে স্যার পুরা পা না পায়ের গোড়ালি না না পুরো পা হয় আর কি ওই আপনার গোমাইলে গোমানোর পর উঠলে আর এই পাটা নামাই দিলে বড় কষ্ট হয় আর কি আবার একটা ট্যাবলেট খাইলে তিন চার দিন ব্যথা করে না আচ্ছা এটা কি কোমর পর্যন্ত হয় কোমর পর্যন্ত আর কি আমাদের বন্ধ কোমর বন্ধ হ্যাঁ বয়স কত আপনার এই 50 50 বছর আচ্ছা ধন্যবাদ আমি উত্তর দিচ্ছি হ্যাঁ জি আমি বলছি আপনি আমাদের প্রোগ্রাম শুনুন আমি উত্তর দিচ্ছি আপনার ওনার ওনারও ডিস্ক প্রলাপ জনিত প্রবলেম এই এটা শুয়ে থাকলে পুরো পাটা ব্যথা হয় অথবা পেইন কিলার খেলে ব্যথাটা কমে আসে তো এই জাতীয় রোগীদেরকে অ্যাসেসমেন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট ব্যথা এখন যে ব্যথাটা হয়তো তার জন্য ট্রিটমেন্ট যোগ্য এবং সেটা হয়তো আপনার ব্যথা নাও তা উনি বলছে যে ব্যথার ওষুধ খেলে চলে যায় কিন্তু আবার আসতেছে বাট ইট ইজ রিকারেন্ট বারবার বারবার হচ্ছে হয়তো একদিন ওই ওষুধ আর কাজ করবে না মানে ওষুধে আর হবে না তখন স্বাভাবিক আমরা যে ট্রিটমেন্টগুলো দিচ্ছি সেগুলোও কাজ করবে না তো এই জন্য ওনাকে আমি সাবধান করব যে আপনার ডায়াগনোসিসটা করা দরকার আপনি একটু বিছানা শুয়ে চিত হয়ে শুয়ে আপনি দেখবেন পা উঠাতে পারেন কি না সোজা হাঁটু না ভেঙে সোজা স্ট্রেট পা উপরে উঠানো যায় কি না একবার ডানটা একবার বামটা যদি দেখেন একেবারে সোজা উঠানো যায় একেবারে আপনার বুক পর্যন্ত নিয়ে আসা যায় সোজা স্ট্রেট তাহলে বুঝতে হবে বড় কোনো প্রবলেম নয় হয়তো মাসেল কোনো কারণে হচ্ছে এক্ষেত্রে আপনি গরম শেক দিতে পারেন বিভিন্ন ব্যায়াম আছে আমরা ইউটিউবে দিয়েছি ওগুলো করলে এগুলো ইম্প্রুভ হয়ে যাবে আর যদি দেখেন না পা উঠাতে কষ্ট হচ্ছে একটু উঠাতে পারছেন একটা উঠাতে পারছেন পুরো আর একটা পাঁচ ডিগ্রি বা অল্প একটু উঠাইতে পারছেন তাহলে বুঝতে হবে কোমরের ডিস্ক প্রলাপস আছে বা কোমরের প্রবলেম আছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই ডাক্তারকে দেখাতে হবে আপনাকে একজন বাদ ব্যথা ব্যথা নিয়ে যারা কাজ করেন তাদেরকে দেখে আপনাকে প্রয়োজনে এক্স রে এম আর আই বা সিটি স্ক্যান করে উনি আপনাকে চিকিৎসা দিবেন ইনশাল্লাহ ভালো হয়ে যাবেন এই ক্ষেত্রে রিহ্যাব ফিজিও বা রিহ্যাবিলিটেশন চিকিৎসা খুবই কার্যকরী চিকিৎসা পদ্ধতি আমরা কথা বলছিলাম যে আসলে ব্যথার সাথে মানসিক স্বাস্থ্যের একটা সম্পর্ক রয়েছে সেই বিষয়টি নিয়ে আমরা কথা বলবো একটা আর একটি বিরতির সময় হয়ে গিয়েছে বিরতির পর আবারও স্বাগত ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠানে আজ আমরা কথা বলছি ব্যথা মুক্ত থাকতে করণীয় প্রসঙ্গে স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও রিহ্যাব ফিজিও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মোহাম্মদ সফিউল্লাহ প্রধান 
আমরা বিরতির আগে কথা বলছিলাম যে আসলে ব্যথায় যারা ভুগে থাকেন তাদের আসলে মানসিক স্বাস্থ্যের অনেক অবনতি হয়ে থাকে এবং এর সাথে মানসিক স্বাস্থ্যের যে ট্রিটমেন্ট করা এটাও খুব জরুরি সেই বিষয়টি নিয়ে কথা বলছি জি আপনাকে ধন্যবাদ আসলে ব্যথা তো ক্রনিক যারা ভুগে তাদের এটা অনেক দিন ধরে যারা ব্যথায় ভুগছেন তাদের বিশেষ করে এবং আরেকটা হচ্ছে অনেক সময় রোগীর ব্যথা বাড়ে কমে বাড়ে কমে কিছুদিন ভালো ছিল আবার হচ্ছে তখন সে ডিজার্টেড হয়ে যায় এনজাইটিতে ভোগে কি আবার দেখা দিল হ্যাঁ সো এই ক্ষেত্রে মানসিক একটা প্রবলেম দেখা দিতে পারে আর শুধু যে ব্যথা না যে কোনো ক্রনিক ডিজিজই ধরেন ডায়াবেটিস হার্টের ডিজিজ বা যে কোনো রোগে যেগুলো আমরা হ্যাঁ আমরা নন কমিউনিকেবল ডিজিজগুলোতে নিয়ে মানুষ বেশি সাইকোলজিক্যাল প্রবলেমে ভোগে বিভিন্ন ডিজিজ হতে পারে যেটা আমরা সাইকিয়াট্রিক ডিসঅর্ডার বলে থাকি এটা হতে পারে সো এই ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই এই চিকিৎসার পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্যের চিন্তা করতে হবে তাকে কাউন্সিলিং করতে হবে মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনে সাইকোলজিস্ট বা ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বা সাইকিয়াট্রিস্টের শরণাপন্ন হতে হবে যদি প্রয়োজন হয় কিন্তু আমরা যারা ব্যথা নিয়ে কাজ করি দীর্ঘদিন আমরা রিহ্যাবিলিটেশনের এই জিনিসগুলো মাথায় থাকে জি একটা রোগীর দীর্ঘদিন ক্রনিক পেইনের কারণে তার কি কি সাইকোলজিক্যাল সমস্যা হতে পারে তার পেশাগত কি সমস্যা হতে পারে পারিবারিক কি সমস্যা হতে পারে অনেক কিছু হতে পারে যেগুলা হয়তো আমরা এখন লাইভে বলা সম্ভব না আমার প্রায় রুগী আসে যে রুগী বিদেশ ছিল পাঁচ দশ বছর দেশে আসছে কোমর ব্যথা নিয়ে এখন কোমর ব্যথা নিয়ে সে ভয়ে তার মানে স্ত্রীর সাথে সে কোনো কিছু করতেছে না তার বাচ্চা কাচ্চা নাই সে জানেও না আমাদের কাছে বলেও না এই যে তার একটা মানসিক একটা গ্যাপ হচ্ছে তার পারিবারিক সমস্যা তৈরি হয়েছে তো এতদিন সে বিদেশ ছিল আসার পরে সে ভয়ে চিন্তা করে যে তার ব্যাক পেন বেড়ে যাবে কিনা বা রোগটা বেড়ে যাবে কিনা সো এই জিনিসগুলা আমাদেরকে বুঝতে হয় বা আমরা যারা যারা কাজ করি রুগী ডাক্তাররা আমরা কিন্তু অ্যাড্রেস করি আসলে একটা বিষয়ের সাথে অনেকগুলো অনেকগুলা ব্যাপার জড়িত আছে চলে আসে আমাদের সাথে একজন দর্শক অপেক্ষা আছেন ফোনটি নিচ্ছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে ওয়ালাইকুম আসসালাম रोगे পরে আমার ডাইন বাম সাইড অবশ্য হয়ে গেছিল অবশ্য হওয়ার পরে তখন আমি দেশা হিসাব করি দেশা হিসাব তারা ভিতরে ভিতরে একটু সুস্থ কিন্তু তারপর থেকে ওই মাজার পিছন থেকে ব্যথা আর ডাইন পাও প্রচুর ব্যথা হুম এই ব্যথা বে অনেক ডাক্তার অনেক কিছু করতেছে কিন্তু এটা কোনো ই পাইতে আসে না হুম সমাধান হইতেছে না এটা কিভাবে কি আপনার এটা কি পরেরটা কি এমআরআই করে দেখে কোনো সমস্যা পাওয়া গিয়েছে पायर दिखे चले जाए पद्धति भलो हाँ তো আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে ওনার ডিক্স প্রলাপস বা পিএলআইডি কোমরে যার কারণে পায়ের দিকে ব্যথাটা রেফারড করে তো আপনার এই ক্ষেত্রে আপনাকে আগে অপারেশন করে ফেলেছেন যা করেছেন সমস্যা নেই এখন আপনাকে পুনর্বাসন রিহ্যাব ফিজিও চিকিৎসা ট্রাই করতে হবে যদি আপনি সঠিকভাবে রিহ্যাব ফিজিও করেন ইনশাল্লাহ এই সমস্যাটা চলে যাবে আর যদি রিহ্যাব ফিজিও ধরেন ফেল করে দেন অপারেশন আর অপারেশনের বিভিন্ন সিস্টেম আছে যেটা সার্জনরা করে থাকেন যে সার্জারি সবচেয়ে বেস্ট যেগুলা মানে খুবই মানে মানে রেজাল্ট ভালো ওই জাতীয় অপারেশনে যেতে হবে মানে আপনি ধরেন অনেকে আমি দেখি যে বিভিন্ন জায়গায় অপারেশনে যায় যেগুলা বিভিন্ন আমি বলতে চাচ্ছি না যে 
সহজে একটা অপারেশন করবে এরকম একটা আসে আসলে কিছু রেজাল্ট আসে না সো অপারেশন করতে হবে অপারেশন যখন সার্জন করবে এবং যেটা তার জন্য বেস সার্জারি বিভিন্ন ওয়াই আছে সার্জারি সেটাই করা উচিত অনেক সময় রোগী ভয় করতে চায় না বা চিন্তা করে কাটলে কি হবে ব্যাপারটা আসলে তা না কারণ যদি এক্সপোজ করতে এক্সপোজ করতে হবে তারপরে তাকে অপারেশন মানে ভালো রেজাল্ট আসতে হবে তো আপনি আপনি একজন বাদ ব্যথা চিকিৎসককে দেখিয়ে রিহার ফিজিও চিকিৎসা নেন ইনশাল্লাহ আপনার এই সমস্যাটা কমে যাবে যেহেতু একবার অপারেশন করেছেন বারবার করার প্রয়োজন নেই এই দর্শকের প্রশ্নের चिकित्सार दिखे नी मन धरे भलो क्रनिक है এটা বারবার মোট দেন যদি চার পাঁচ বারে বেশি হয় অবশ্যই ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হতে হবে কিন্তু এক দুই বার জীবনে এগুলো হতেই পারে এগুলো নিয়ে ওরিড হওয়ার কিছু নাই কিন্তু যদি একই রকম সমস্যা মোট দেন পাঁচ ছয় বার হয়ে যায় তখন অবশ্যই বাদ ব্যথা বা চিকিৎসককে দেখাতে হবে আমরা আজকে অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এসেছি অনেক দর্শক প্রশ্ন করেছেন জেনেছেন নিশ্চয়ই তারা উপকৃত হয়েছে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এসএটিভির পক্ষ থেকে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এসএটিভির দর্শক এবং সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ